שלום לכולם, חיים על המדף במהדורה מיוחדת לחגי תשרי, והיום, לקראת שמחת תורה, אנחנו שמחים לשוחח עם דוקטור עמרי הרצוג, חוקר ספרות ומבקר תרבות, על ספר בראשית, על דמות מיוחדת מאוד בספר בראשית. שלום עמרי. אהלן, בילה. אז uh, מכל הגברים uh, והנשים שניצבים בפנינו בספר בראשית, בחרנו לעסוק ביצחק. ביצחק, כן. כן. Uh, יצחק שהוא לא אברהם, אבינו. הוא גם לא, לא יעקב, הוא גם לא יעקב, אבינו. הוא יצחק. מה זה אומר בשבילך? כן. כן. מה הוא? מהו יצחק ומהו יצחק בשבילך? כן. עמרי. יצחק מבין, ה... מבין האבות הוא הדמות שהכי קרובה לליבי. וגם שאני הכי מחבב אותה, יש להודות. כי, כי הפתוס של הסיפור שלו הוא לא פתוס אה, בעל אלמנטים אה, רוחניים, לאומיים, אה, טרנסצנדנטליים כאלה. יש בו משהו שנטוע בתוך הדומסטיקה, בתוך מערכות יחסים המשפחתיות, והדמות שלו היא דמות שאני קורא אותו, הוא מין נבך כזה. זאת אומרת, יש פה משהו שלא לוקח על עצמו את, ה... את המסע האפי הזה, או את האתוס של החשיבות הלאומית. הוא דמות שמתפקדת בתוך המשפחה, כולם מרמים אותו, הוא לא רואה כל כך מה מתרחש סביבו, הילדים שלו, אשתו, לכולם יש איזו מניפולציה שמתרחשת מולו, והוא שמה הולך לסוח בשדה, קצת עיוור למה שמתרחש מסביבו. זאת אומרת, יש פה איזה גילום מרענן מאוד, וגם לפעמים בעל מהות קומי של איזו גבריות יהודית מסוג אחר, כן? לא הגבריות הנחושה, זאת שיש לה שליחות, אלא הגבריות שהיא קצת יותר מבולבלת, ושלא לגמרי שולטת בסיטואציות שהיא נקלעת אליהן, קצת פראיירית לפעמים, לא מודעת. זו דמות שיש בה אלמנטים קומיים. אני יודע שזה קצת מוזר, כי אנחנו מיד חושבים על סיפור העקדה, שהוא אכן לא סיפור קומי. אבל ברגע שיצחק הופך להיות לדמות ראשית, למרות שהוא אף פעם לא יהיה הדמות הראשית ממש, אה, לא משנה באיזה סיפור שמסופר עליו, אז יש שם משהו אה, נינוח יותר ברמת הז'אנר, הרבה פחות פתוס מאשר לאחרים. אבל זה מעניין שבקטגוריה, בכותרת הזאת החגיגית, אה, אבות האומה, מדברים על שלושה אבות, על ארבע אמהות, ואברהם, יצחק ויעקב הם באותו רצף, והדמות עם המאפיינים האלה, האיש השוליים הזה, האיש המופנם הזה, בקטגור... בכותרת הכללית הוא אחד מאבותינו. אתה מרגיש שהוא בשבילך, שהוא בשבילך ככה, כשאתה חושב על עבודת השורשים שלך, הוא או... איזה מודל? <אח> כן, אני חושב שאני מחבב אותו, והוא גם איזה מודל, גם מודל ספרותי בשבילי. כי יש בו איזה ארכיטיפ, ארכיטיפ של גבר יהודי. שאני חושב שחלק גדול מהספרות היהודית שעוסקת, למשל, בגבריות, נסמכת, שואבת ממנו השראה, ממשיכה את הדרך שלו. ובמובן מסוים, בתור גבר יהודי מסוג, מהסוג שאני, אני מזהה עם הדבר הזה, כן? הוא קרוב לליבי. זאת אומרת, זה לא הגבר הנחוש, יש לו את השליחות שהוא, צריך, שהוא חייב למלא, והוא ניגש למשימתו בעוז אה, אה, ובתחושת זכאות. יש שם משהו עדין מאוד, כן? כמעט נרפה לפעמים. והסיפור שלו, על אף שיש בו הרבה רגעים דרמטיים, יש בו גם הרבה רגעים קומיים. כלומר, זו דמות שהרבה יותר קל להזדהות איתה. אתה מדבר על הקומי, ומה שמביא אותי אה, לחשוב על המשמעות של השם שלו. Mm. אה, יצחק, שם שאלוהים נותן לו. אלוהים אומר לאברהם ש, שכך עומדים אה, לקרוא לבנו, וככה אה, אנחנו שומעים כמה פעמים את הבשורה על הולדת יצחק, אה, ואחר כך אנחנו שומעים בפרק כ"א, ואדוני פקד את שרה כאשר אמר, ויעש אדוני לשרה כאשר דיבר. ותהר ותלד שרה לאברהם בן לזקוניו, למועד אשר דיבר אותו אלוהים. ויקרא אברהם את שם בנו הנולד לו, אשר ילדה לו שרה, יצחק. ויעמל אברהם את יצחק בנו בן שמונת ימים, כאשר ציווה אותו אלוהים, ואברהם בן מאת שנה בהיוולד לו את יצחק בנו. אנחנו שומעים הרבה פעמים את שמו, זה חוזר יפה. כמה פעמים, גם שמענו קודם על הבשורה של אלוהים פעמיים, 
לקרוא לו יצחק, אז מה אתה אומר על הצחוק הזה? איזה צחוק שקוראים לו יצחק? קודם כל, זה דמות שנולד, בעצם מתרקמת מול עינינו בטקסט, אבל גם נולדת מתוך ההד של הצחוק. גם ההד של המילה יצחק שחוזרת, וגם בעצם התגובה הראשונה להולדתו של אמו, שחוששת שיצחקו לה. זאת אומרת, יש, הוא נולד מתוך האנרגיה של הצחוק. וזה דבר מעניין. אבל הצחוק הזה הוא צחוק, יש בו משהו, אני חושב שמבחינת הסיפור המקרי, יש איזה צחוק של שובבות. כלומר, יש פה מין אתנחת קצת. הצחוק של מי? הצחוק, הצחוק של... של... הצחוק של... הטקסטואלי, הצחוק של המספר של המקרי. של המספר, אבל לא כן. של הדמות. לא של הדמות. אבל הדמות של שרה, הצחוק עצמה... של שרה, שהזכרת קודם, כשהיא אומרת, אה, אה, לא כי צחק, לא ירק כי צחק, אה, אה, כששרה צוחקת, איזה, איזה מין צחוק זה? זה, הצחוק של שרה הוא צחוק שנובע מבושה, נכון? ממבוכה. היא, ממבוכה. כן. היא חוששת שיצחקו עליה בגלל כן. שהיא היא, היא יולדת את יצחק בגיל כל כך מאוחר. אבל הצחוק הזה, זה כמובן, המבוכה הזו היא, היא מבוכה רגעית, היא מתפוגגת, לאחר מכן היא לא, היא לא קיימת. אבל העניין הזה של הבושה, הצחוק של הבושה, זה... יש משהו במהות הזאת שגם מתרקמת לאורך הטקסט כולו ולאורך סיפור חייו של יצחק. משום שכשאני חושב על ז'אנר, הז'אנר הקומי, או שאנחנו חושבים על קומדיה, ואני רוצה להסביר את זה, כי אני יודע שזה קצת מש, משונה לחשוב על הסיפור הזה בתור סיפור קומי, אבל אני רוצה לפתוח אותו לקריאה מהסוג הזה, והוא ייעתר לקריאה הזאת, אני חושב, אני, אני מקווה. כשאנחנו מדברים על הקומי, יש, יש שני מאפיינים ממש ז'אנרים לעניין הזה של הקומי, שמה מעורר בנו צחוק. הדבר הראשון זה החילופי זהויות, ההתחזויות, משחקי ההתחזות, שזה דבר שמאפיין כאמור את הקומי משחר היווסדו, כן? כבר בקומדיות הקלאסיות היווניות. הסיפור הזה מלא בהתחזויות ובמשחקי תפקידים. זה קורה כל הזמן. זה קורה כמובן בסצנה של יעקב שמתחזה לעשו, וזה קורה ברגע שבו יצחק ורבקה מתחזים לאח ואחות. כן, ב- כן, באופן חסר היגיון קצת. זה בא לידי ביטוי באופן שבו אה, רבקה למשל מרמה את, את יעקב כשהיא רוצה למלט את... מר, מרמה את יצחק כשהיא רוצה למלט את יעקב מחמתו של עשו. וכדי להבריח אותו, היא מספרת לבעלה, ליצחק, סיפור על כך שהיא בעצם רוצה שהוא יתחתן עם מישהי, עם מישהי מבני עם אחר, ולכן הוא צריך לנסוע. רוב הסיפורים שם הם סיפורים של קומדיות של טעויות. יצחק הוא דמות קצת פסיבית, כן? לא כל כך מצליח לו במה שהוא עושה. הוא לא תחמן, <laughs> הוא לא יודע לנהל משא ומתן, כן? וזה בא לידי ביטוי בהמון הקשרים של, של הטקסט, אפילו בהקשרים של... לא יודע, הוא, הוא רוצה לשאוב מים מהבארות של אביו, וזה לא מצליח לו כי הרועים אה, 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 משתלטים לו עליו. הוא לא טוב במשא ומתן, הוא לא טוב בתנועה הגברית הזאת של להגיד זה שלי. אפילו בסיפור המפגש שלו עם רבקה, כן? רבקה היא זו שמחליטה לצאת לחיים חדשים אליו. אלך. אלך, אוקיי. היא רוכבת על הגמל, הוא הולך לסוח בשדה, הוא רואה גמלים, היא רואה אותו. היא שואלת מי זה. זאת סצנה נורא מצחיקה. נהדרת. ואז היא נופלת ברוב רושם מתוך הגמל ומכסה את פניה. היא בוחרת בו. הוא בסך הכול יצא לסוח בשדה. העמדה הפסיבית הזאת, שהיא עמדה, שאני לא אומר פסיביות לרעה, כן? יש משהו מאוד מרענן בדמות הזאת, שבמובן מסוים האפיזודות של חיי הדומסטים בעיקר נכפים עליה. והפסיביות הזאת כמובן גם באה לידי ביטוי במצוקה שלו כשהוא מגלה את התרמית של יעקב ושל עשו. כשהוא שואל את עשו, מה אעשה בני? כלומר, יש שם איזה יסוד יהודי כזה. <laughs> יסוד יהודי כזה של מין החוסר אונים הגברי הזה, כן? וזה יסוד, אני, אני מרגיש קרוב ליסוד הזה גם בתור קורא, גם בתור אדם שחי בעולם יהודי, אבל גם בתור... גם מתוך המסורת של הכתיבה היהודית, שהרבה פעמים בכתיבה הקומית מעמידה במרכזה את הדמות של הגבר היהודי החלש והנרפה הזה, שאשתו מושלת בו, 
ואשתו נורא אוהבת את הילדים, והוא נשאר קצת בצד בתוך המשולש הזה. ושהוא באמת, יש בו את המאפיינים של יצחק במובן זה שהוא גם פסיבי, והוא גם מוקף במין שרשרת של התחזויות ושל חילופי תפקידים, והוא מביט בתימהון בסביבתו, והוא לא לוקח שליטה על הסיטואציה. יש רגע אחד שבו אני יכולה לזהות אה, תשוקה ודחף, וזה במטעמים אשר אהבתי. Okay. כש, כשיש, אה, אה, <laughs> כשהוא מבקש, אולי תקרא לנו את הפסוקים האלה? נכון. מה הוא מבקש בסך הכל, יצחק? הוא רוצה לאכול, mm-hmm. הוא רוצה לאכול טוב. <laughs> וזה נחמד גם שה... אני חושב שגם יש פה את ה... הקריצה הזאת, אנחנו נקרא את זה, הקריצה של המספר המקראי, שהוא מפנה את תשומת הלב ל... לגשמיות של הדמות הזאת, כן? ברגע של הברכה אנחנו לא נתונים בתוך איזו דרמה רוחנית של בחירה. יש שם הרבה מקום לאוכל ולריח, בואו נקרא את זה. ואני רוצה שאני... שנחשוב על זה, או שנראה בתוך הדרמה הזאת, או ננסה לראות את הקריצה המתמשכת, את הקריצות של המספר המקראי פה. בואו נקרא. ויהי כי זקן יצחק, ותיכן עיניו מראות, ויקרא את עשיו בנו הגדול, ויאמר אליו בני, ויאמר אליו הנני. ויאמר הננה זקנתי, ולא ידעתי יום אותי. ותעשנה כליך, תליך וקשתך, וצא השדה וצודה לי צדה. ועשה לי מטעמים כאשר אהבתי. ואביה לי, ואוכלה, בעבור תברכך נפשי בטרם אמות. ורבקה שומעת בדברי יצחק אל עשיו בנו, וילך עשיו השדה לצוד ציד להבי. ורבקה אמרה אל יעקב בנה לאמור, הנה שמעתי את אביך מדבר אל עשיו אחיך לאמור. אביה לי ציד, ועשה לי מטעמים, ואוכלה, ואברכך לפני השם לפני מותי. אתה בני שמע בקולי, כן, את זה אומרת ליעקב, לאמור אשר אני מצווה אותך, לך נא אל הצאן. וקח לי משם שני גדיי עיזים טובים, ועשה אותם מטעמים לאביך כאשר אהב. והבאת לאחי, לאביך, ואכל, בעבור אשר יברכך לפני מותו. ויאמר יעקב אל רבקה אמו, הן עשיו אחי איש שעיר, ואנוכי איש חלק. אולי ימושנו אבי, והייתי בעיניו כמתעתע, והבאתי אליי קללה ולא ברכה. ותאמר לו אמו. עלי קללתך, כלל... בני, אך שמע בקולי, ולך קח לי. וילך ויקח ויבא לאמו, וטס עמו מטעמים כאשר אהב אביו. זה שלוש פעמים כבר נאמר. שלוש פעמים. שהוא אהב. לא, מה שיפה כאן זה הסמיכות בין זה שהוא הולך למות או לא הולך למות. הרי עוד מעט עשיו אומר, יקרבו ימי אב אל אבי. הולך למות, אבל הוא רוצה את המטעמים אשר בדיוק. הוא אהב. ברקע הדברים, אתה מדבר על האוכל ועל המטעמים ועל להכין את המטעמים כאשר אהב, כאשר אהב, ואני לא יכולה שלא לזכור את כך, את בנך, את יחידך אשר אהבת, ואת המאכלת. Mm. כאילו ברקע הסצנה הקומית המתמשכת הזו, נכון. עומדת עם, עם, הפר, עם פרטים של השוואה ניגודית, הסצנה שאני חושבת שגם האולי ימושני יביא, החוויה הזאת שהוא אומר, אולי אבא שלי ייגע בי, אני חושבת על הרגעים בעקדה של הכפיתה, שאברהם כופת את אברהם, על, על הקרבה הפיזית, זה גם ימושה נייבי, זה גם איזו החוויה הפיזית שאבא נוגע בין, בבין לרבקה מרים המשוררת יש שיר, על, על זה שיצחק רצה ככה להישאר במזבח כשאביו עוקד אותו, שזה היה איזה רגע של קרבה פיזית. כן. פשוט אני מסמנת את, ה, את, הסצנה, את הגוון הטראגי של הסצנה הקומית שאתה... נכון. שאתה זה אולי, מצאת. זה מעניין לחשוב על זה בתור מן הסמן הראשון להופעת השורש הזה, החול, כ, כסוג של קרבה, מאכלת. מאכלת. כן. אגב, לפני הסצנה הזאת, גם יעקב בעצם מפתה את עשיו לתת לו את בכורתו תמורת המלאכים, תמורת המאכלים. המאכלים, כן. האדום כן. אדום הזה. כן. <אם>... ובאמת, מה קושר אותנו במשפחה היהודית? אוכל. <laughs> זה באמת עניין רציני מאוד. Mm-hmm. והטקסט נותן לו מקום. Mm-hmm. אבל גם, אני מדמיין, אם אני מדמיין קולנועית את הסצנה הזאת, כן? הקשיש שמבקש יכינו לו אוכל, והאישה שמטה אוזן מאחורי הדלת הסגורה, וטובה מזימה, ולוקחת את הבן שאהוב עליה, ויש להם תוכנית. אוקיי, אז בואו נמשיך. כן, בטח. 
ותיקח רבקה, וזה כבר מעשה ההתחפשות ממש. עם הבגדים. עם הבגדים. אני, אני פשוט, אני... ושוב, מדי... אני מדמיין את זה, אני מדמיין את הסצנה הזאת קורית. היא לוקחת את בגדי עשיו. היא לוקחת, ותיקח רבקה את בגדי עשיו, בני הגדול, החמודות, אשר איתה בבית, ותלבש את יעקב, בנה הקטן. ואת אורות גדיי העיזים הלבישה על ידיו ועל חלקת צוואריו, אוקיי? את מדמיינת את הדמות הזאת, את המינוטאור הזה, כן? את הבן אדם שיש לו מין כפפות ארוכות של פרוות עיזים שמיכה וגם בצוואר פה? ותיתן את המטמים ואת הלחם אשר עשתה ביד יעקב בנה. עכשיו אני חושבת על זה שאולי כל אימא יהודייה נוטה להלביש את... אולי רצתה שיהיה לו חם, חוץ מזה שהיא רצתה לרמות, את הבן האהוב שלה, בדיוק, שלה. בדיוק, לתת לו אוכל, כן. לתת לו בגדים. כן. נכון. ויבוא אל אבי, ויאמר אבי, ויאמר הנני, מי אתה בני? ויאמר יעקב אל אביו, אנוכי עשו, בכורך, עשיתי כאשר דיברת אליי. קום נא, שבה ו- ואוכלה מצידי בעבור תברכני נפשך. ויאמר יצחק אל בנו, הוא קצת חשדן, מה זה מיהרת למצוא בני? ויאמר כי יקרא השם אלוהיך לפניי. ויאמר יצחק אל יעקב, הוא לא מאמין כל כך, זאת אומרת, הוא קולט שמשהו לא בסדר. ויאמר יצחק אל יעקב, גשנה ועמושך בני. האתה זה בני עשו אם לא. ויגש יעקב אל יצחק אביו, וימושהו, כן, הוא ממושש אותו, ויאמר הכל כל יעקב והידיים ידי עשו. יש כאן דמות כפולה בעצם. כן? שצריך להכריע מה הזהות שלה. אבל המצב הזה של הדמות הכפולה הוא מלכתחילה מצב של התחזות קומית, נכון? יש בה את, הכי, את השתי הזויות שדרות בכפיפה אחת, כאשר אחת האותנטית, לשנייה יש איזו אה, אה, מטרה, איזו מזימה שהיא רוצה למלא. אה, ויגש יעקב אל יצחק אבי ועם משהו, אה, את זה קראתי כבר, ויאמר כל כל יעקב והידיים ידי עשיו. ולא הכירו. כן? הוא לא זיהה את מי שהוא באמת, כי היו ידיו כדי עשו אחיו שערות ויברכהו. ויאמר, אתה זה בני עשו, ויאמר, אני. ויאמר, הגש עלי ואוכלה מצד בני, למען תברכך נפשי. ויגש לו ויאכל ויבא לו יין וישת. ויאמר אליו יצחק אביו, קשנה ושקל ש... לי בני, כן? תנשק אותי. ויגש וישק לו. וירך את ריח בגדיו ויברכהו. ויאמר, ראה ריח בני כריח שדה אשר ברכו השם. והנה מתחילה הברכה. זאת אומרת, קודם כל הסצנה הזאת היא סצנה מאוד פיזית. היא קשורה במישוש, באכילה ובריחוח של הדמות הזאת. כלומר, המשא ומתן של ההתחזות והניסיון לדעת מי, מי הוא בתוך מעשה הרמייה השובב הזה, או לא שובב, היא כמעט סלפסטיק. כלומר, יש בה איזה מרכיב פיזי מאוד מאוד נוכח. ולכן, זה, יש משהו בסצנה הזאת, וגם בעמדה של יצחק בתוכה, זה שיש לו ספק, אבל הוא לא בטוח, ובסופו של דבר, הבן שלו, כן, בהנחיית אימו, מצליח לתמרן אותו. יש כאן את ה... מלבד האספקט הדרמטי, יש פה את הקומדיית הטעויות הזאת, קומדיית חילופי התפקידים. של החילופים. ומה אתה עושה עם הממד הדרמטי הזה, שבו אבא לא מכיר את הבן, אבא mm. לא מכיר, גם כאן, לא יכולתי שלא להימנע מלשמוע את ההד של, המילים הראשונות שיצחק אומר בתוך הטקסט, הם בעקדה כשהוא אומר, יש כאן הד למילים שנאמרו בעקדה, כן. כשהוא אומר, המילים הראשונות שיצחק אומר בעקדה, הן ויאמר יצחק אל אברהם, זה המילים הראשונות שהוא אומר מאז שהוא נולד, אל אברהם אביו, ויאמר אבי. כן. אבא שלו אומר, הנני. כן. בשיחה מקדימה אתה... כן. אז אה, אני מצביעה על, ה... על, ה... על, ה... על המתיחות הזאת שנמצאת בין אלמנטים שנמצאים בדיאלוג הזה לבין אלמנטים שנמצאים בדיאלוג של העקדה, אה, כי מה שאתה אומר על הקומי ועל העיצוב הבימתי של, ה... של, ה... של היצירה של האפקט הקומי, Uh, מעורר אצלי שאלה על הקשר בין הקומי והטראגי. כן. זאת אומרת, הקומי והטראגי הם מאוד מאוד, uh, הם מאוד, מאוד קרובים. נכון. מה, אפ, מה האפקט בסופו של דבר של העיצוב הקומי של הסיטואציה הזאת? כן. ההומור תמיד חייב לכלול בתוכו איזושהי מהות טראגית במובן הזה, שכשאני מספר בדיחה, כף, כף פעם כתב ש... 
בדיחה היא תמיד צורה מוצפנת של יתמות. כי כשאני מספר בדיחה, אני יוצא מתוך החוק. אני יוצא מתוך החוק של איך נהוג להבין את העולם ולהתנהל לפי אמות המידה המקובלות. הבדיחה משבשת משהו בסדרי העולם. כלומר, אני נמצאת מחוץ לחוק, מחוץ לרשותו של האב. אבל בו זמנית היא גם יכולה לפגוע באב, כלומר בחוק. אז יש משהו במתח, במיוחד במתח הסאטירי, בין מה שמצחיק לבין מה שיכול לפגוע. מה שיכול לפגוע לפעמים זה באופן שבו אנחנו תופסים את המציאות, בהנחות ב- ב- יסוד שלנו, בהתניות שלנו, באופן שאנחנו תופסים שפה או התרחשות במציאות. אז יש בזה מימד פוגעני, כי משהו נפרע שם, משהו מופר. הצחוק הוא תמיד קשור גם במעשה של איזה פגיעה, עלבון או, 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 או כאב. הסמל של הסאטירה הוא השוט, השוט המצליף. ואני חושב שגם בסיפור של יצחק, יש את התנועה הזאת, התנועה שמתחילה בפוטנציאל הטרגי המהמם של סיפור העקדה. זאת אומרת, זה מתחיל בעצם מתוך הדי הצחוק של הלידה, והמילה אפילו הומור, יומרוס, המשמעות שלה זה נוזל מרה. מרה. וה... והמשמעות של יומרוס להתנהג בהומור זה שהנוזלי המרה שאחראים על האיזון ועל המתינות האנושית מופרעים. ולכן ההומור באמת מערער אותנו, מוציא אותנו עם שיווי משקל. אנחנו צוחקים בקול רע מדי, אנחנו מאבדים את הפאסון לרגע אחד. אם אתה מכניס אותנו למרחב של ההומור בקריאה שלך, אז פתאום אני מסתכלת מחדש על, ה... על האולטרסאונד הראשון בתנ״ך, וזה וירא והנה תומים בביטנה. Mm-hmm. כשרבקה מתרוצצים הבנים אה, בקרבה. קודם היא הולכת לאלוהים, למה זה אנוכי, ואז אה, מתרוצצים הבנים בקרבה. הרעיון הזה של תאומים, בתוך ספר שכולו בנוי על... זאת אה, אומרת, אני חושבת, מי היה קודם? היה קודם אה, קין והבל, היה קודם יצחק וישמעאל, היה קודם שם חם ויפת, לא עלינו, היה קודם אה, אה, בנות לוט. פתאום יש שניים, זה נראה כמו הכפילות של... אה, אני לא יודעת אם זה הכפיל של, של ברגסון או הכפיל של פרויד. <laughs> זאת אומרת, האם זה הצד המאיים של... זה הרעיון בכלל. <laughs> אני לא יודעת אם הוא רעיון ספרותי או ביולוגי. זאת אומרת, ברור שזה רעיון של אלוהים, אבל אני לא יודעת אם מקורו ביולוגי או ספרותי. <laughs> אבל מה דעתך על הבידור הזה, להכניס פתאום את הקונפליקט לתוך הבטן של האימא? בדיוק. זה שני, שני הילדים שמתגוששים בבטן, ואחד מחזיק בעקב של האחר, והם גם תמונת מראה של זה של זה. ובדרמה שאנחנו מכירים, הם, יש שם איזה קונפליקט משפחתי. יצחק אוהב את עשיו, רבקה אוהבת את יעקב, יש שם איזה מתח סביב הבן המועדף. הם תמונת ראי זה של זה, זה אוהב להיות בבית, זה אוהב לצוד בשדה. והמספר התנ"כי לא מבין שלא לא מדברים כך? זאת אומרת, אני רוצה לשאול אותך, על פי מה שאתה מכיר במשפחות, משפחות, <laughs> משפחות יהודיות, בקול, חוקר תרבות, Uh, במודוסים שונים של התרבות. האם אתה מכיר טקסטים שמנכיחים את ה... זאת אומרת, זה אולי קיים בסאבטקסט. לא שואלים את מי אתה אוהב יותר, את אבא או את אימא, אבל יש, יש איזה סאבטקסט. כאן זה נמצא בחזית נכון, של הטקסט, נכון. הפיצול הזה. מה אתה אומר? וזה אגב, רגע, אני חושב, כשאם מדברים על משפחות, כן? אני לא יכול להגיד בוודאות, אבל מתוך המדגם הקטן של אנשים שמדברים בגילוי לב, ברגעים מסוימים בחיים להורים יש ילד מועדף. נכון? אבל זה סוד. זה סוד לא זה מדובר. סוד, זה סוד לא מדובר, כי תמיד אוהבים את כולם במידה שווה. כן. אבל ברגעים מסוימים, זה גם מתחלף, יש ילד מועדף. עכשיו, גם הדבר הזה של ההסתרה של ההעדפה הזאת, כאן נמצאת לגמרי על פני השטח. אני לא חושב שיש עוד... זאת אומרת, זה, זה על פני השטח, וזה יוצר גם איזה קרע במרקם המשפחתי, משום שאם לכל הורה יש את הילד המועדף שלו, יש בזה מורכבות מעניינת. ו, ושוב, והמספר המקראי מכניס אותנו לתוך הדומסטיקה הזאת, לתוך הדרמה הדומסטית הזאת, שאין מה, אני חושב שאין בה, 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 בה איזו משמעות רוחנית לכשעצמה, היא פשוט מכשירה את הקרקע לכל התעלולים והמזימות שבאים לאחר מכן. שלהם, אגב, יש כמובן משמעות מכוננת, כן? אבל בסופו של דבר זה, יש פה איזה מבט שהוא אמיתי ונוגע ללב. על האופן שבו משפחה מתפקדת, כן? וזה... ואני חושב שהסוגיה הזאת, מה שאני אוהב בסצנה הזאת, כי אני חושב שהיא יצרה או היא מייצרת איזה ארכיטיפ כמעט חילוני, 
להתייחסות לסטריאוטיפ של משפחה יהודית. שזה סטריאוטיפ, סטריאוטיפ או, <laughs> או לא סטריאוטיפ, שמלווה את הספרות היהודית עד ימינו. למשל, אני רואה כאן ספרים. נכון, נכון. Mm-hmm. אז אני קודם כל אסייג ואגיד שזה הדימוי הזה של האבא היהודי, שקצת גזור במידות של יצחק, לא של יעקב ולא של אברהם. כלומר, הגבר היהודי, שהוא קצת לא יוצלח, וקצת שלומיאל, וקצת רוצה שיניחו לו לנפשו עם אשתו הדומיננטית, שיודע תמיד הכי טוב בשביל כולם, והבן המועדף שלה, המפונק, שאותו היא מעריצה ואותו היא מסרסת. זה כאילו המשולש שנוצר לנו בסיפור של יצחק, ואחר כך מתגלגל הלאה. בספרות ה- היהודית, ממנדלה ומוכ... ו- ו- מוכר ספרים, ושלום עליכם, ועד לוודי אלן, ולפיליפ רות, ולאפרים קישון, ולאנדרו רידקר, זה... הסטרוטיפ הזה חוזר שוב ושוב. ואולי אגב, ל... אגב, בספרות ליניב, הישראלית אולי... לא כל כך. אולי ליניב איטקוביץ', ואולי למתן חרמון. נכון, אבל הם גם שייכים, אגב, אמרתי שבספרות הישראלית אנחנו לא נראה את הגבר הזה, יש לזה סיבות. אבל, ובאמת, מתן חרמון, יניב איצקוביץ', ממש מסתמכים באופן ברור על, על הספרות היידישאית, mm-hmm. כן? על הספרות ש, ש, שמציגה את, את הדמות הזאת ללא מורא, מה שהספרות הישראלית אה, פחות עושה. אז אנחנו מדברים על גברים, ספרים, בחורים... על גברים יהודים. על גברים יהודים, יהודים כן. כן. מנדלה תמיד מספק את הסחורה, בכל מובן. הספר הזה הוא ספר מאוד מאוד מצחיק, ואני אקרא סצנה שבה שני החברים הטובים... אנחנו קוראים מתוך... מתוך ספר הקבצנים. שני חברים יוצאים לקבץ נדבות בדרכים, הולכים לדרכם, והעגלה נתקעת, העגלות שהן נתקעות בבוץ. מה עושים היהודים כשהעגלות נתקעות בבוץ? מתחילים לפטפט, קצת לריב, וזהו. ומחכים לישועת השם, נכון? אין ברירה אחרת. ואז באים איכרים. איכרים באים נגדנו, כן? איכרים גויים. והם תוהים בעגלותינו למה הן עומדות ומעכבות את הדרך על העוברים. ומיד היינו מזדרזים ובאנו להסיע את עגלותינו. והערלים, על אף שלא מבני ישראל הם, מעיד אני עליהם שקיימו בנו מצוות עזוב תעזוב, ועמדו לנו בשנה, בשעת דחק. ובזכות דחיפתם החזרקה יצאו עגלותינו מן אמת המים בשלום. ואלמלא הם, מי יודע כמה היינו מטפלים בהוצאת העגלות, ואפשר שלא הועלנו כלום. כפותותינו נתלכלכו בתית וטליותינו היו מתמרטטות, שהרי באמת מה אנו ומה כוחנו. אבל בכוח ידיהם של בני עשיו, המלאכה נעשית יפה. הם היו דוחפים כדבעי, ומדחיפתם היה ניכר שהידיים ידי עשיו. אבל אנו, להבדיל, אין כוחנו אלא בפה. הכל קול יעקב. וכשהיו הם דוחפים, אנחנו היינו אומרים, דיחפו היטב, היטב דיחפו, משום שהכל יפה לדחיפה. ואנחנו בעצמנו היינו גונחים ומפרפרים בכל אברי גופנו, ונראים כדוחפים, אבל אין זה מענייני. אז הנה בדיוק יעקב ועשיו. כלומר, הדרמה הזאת משתכפלת אל ה... גבריות הזאת שמסומנת בתוך הטקסט, הגבריות היהודית הזאת, של ה... מי שלא ידחוף את העגלה, אלא רק ייתן העמוד מהצד ו... ויעודד את הדוחפים, לבין אלה שעושים את המעשה זה בפועל. זה גם בא לידי ביטוי פואטי בזה שהמספר בסיפור הזה הוא היעקב, מרות. אבל החידוש הגדול שאתה מחדש לי הוא שאתה אומר, זה הכל כל בעצם יצחק, מי שמדבר בטקסט. נכון. כי יעקב בתנ״ך הוא דמות שעוברת תמורה. נכון. יעקב עובר טרנספורמציה, הוא מתחיל, הוא יש מתחיל לו פוטנציאל יצחק גדול. הוא מתחיל כמו הבן של יצחק, ממש. איש תם איש יושב אוהלים. איש תם יושב אוהלים, כן, הוא גם מתעסק בענייני בישול, הוא לא יוצא לשדה, יש בו גם את המהות המעודנת הזאתי של יצחק, וגם הוא, שאימו מעריצה אותו ואוהבת אותו יותר, וזוממת ומשתמשת בו למזימותיה, שגם mm. משרתים אותו, הוא גם איזה דמות פסיבית mm. כזאת שנענית למזימות אבל האלה. אבל הוא מאוד משתנה, עד כדי, שמח... מאוד משתנה. עד כדי שמחליפים את שמו. נכון. ולכן מי שאתה מציב ככה במרכז, תמיד אומרים ליעקב ועשיו, אבל אתה אומר מבחינת הדפוס הגברי, 
אבל יעקב הופך להיות גבר לעניין אחר כך. נכון. הוא כזה, באיזה נכון, מושגים... נכון. הוא, הוא לסיירת יכול ללכת. כשהוא יוצא מרשות אימו. ויאבק איש <laughs> אימו במעבר, במעבר... הוא יוצא מרשות אימו, למרות שהוא יוצא מרשות אימו, כשהוא חוזר לתחום של אימו. נכון. כשהוא חוזר למחוז... ל- של... למחוז... ל- ל- הולדתה, ל- כן. למחוז הולדתה, ובעצם מתחתן עם, 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 בת, עם בת דמותה, כי היא בת, בת לבן אחי אימו. כן. זה יפה שאתה מראה לנו שזה היתך כזה, ששומר על החוליה. שאתה ככה שמח בה. כן. מי עוד יש לנו כאן? אני רואה שפורטנו איתנו. נכון, אז אני אתן, זו ממש הזדמנות לקרוא קצת על גברים יהודים כאלה, נבכים. <laughs> אז, אז הבאתי קצת ממה מעיק על פורטנו של פיליפ רוס, שהוא סיפור של המשפחה היהודית האמריקאית, סיפור חסר בושה וחסר עכבות ומצחיק מאוד מאוד. וגם שם זה הדפוס הזה, <laughs> הזה מה, שאנחנו מכירים מהסיפור הזה, אותו דפוס. אבא נרפה, כן, שרק רוצה שיניחו לו, האישה הדומיננטית, הבן המפונק, שהוא גם קצת נאבך, אבל האימא עוד דוחפת אותו לקראת, ה, לקראת ההגשמה שלו על לנו תבוא, והאבא, האבא היהודי בתרבות האמריקאית, והוא כותב ככה, אה, האבא הזה. אבא חביב, החרד, שהכל נשגב מבינתו ותמיד יש לו עצירות, שנידון להינגף מול האימפריה הפרוטסטנטית הקדושה הזו, הביטחון העצמי והעורמה, התקיפות והקשרים. אלה אפשרו לבלונדינים ותכולי העיניים מבני דורו להוביל, לעורר השראה, לפקד, ובמקרה הצורך לדכא. הוא לא היה מסוגל לגייס מאית מזה. איך היה יכול לדכא? הוא זה שדוכא. איך היה מסוגל להפעיל כוח? הוא היה חסר הכוח. איך היה מסוגל ליהנות מניצחון כשכל כך תאב את המנצחים וקרוב לוודאי את עצם הרעיון? אלוהים, לנוכח המרדנות שלי, כותב הילד, הבן, אילו רק היה אבי, אמי. ואמי הייתה אבי. אבל איזה בלבול של המינים אצלנו בבית. מי שהיה צריך ורשאי לתקוף אותי, נסוג. ומי שהייתה צריכה לסגת, תוקפת. מי שהיה צריך לגעור, מתמוטט בחוסר ישע, מותש לחלוטין בשם מורך לב. ומי שהייתה צריכה להתמוטט, במקום זה גוערת, מתקנת, מוכיחה, מבקרת, מוצאת מגרעות בלי סוף, ממלאת את הריק הפטריארכלי. עכשיו, זו, זה, 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 זה הכי טיפ של המשפחה היהודית, נכון? ושגם ההתייחסות ה, של האירוניה העצמית, כן, של הכתיבה היהודית על המשפחה היהודית במסורת היידישאית, וגם במסורת של הכתיבה היהודית מחוץ לגבולות ישראל. זה תמיד המשפחה הזאת, עם התפקידים הקבועים שיש לכל אחד מ- 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 מחבריה. ויש בזה משהו. <laughs> זאת אומרת, יש משהו במעמד הגברי הזה שיצחק מסמן לנו, במעמד של הגבריות שיצחק מסמן לנו, שלפחות באופן היסטורי הוא בעל משמעות או בעל השפעה על הספרות ועל הדמיון של הגבר היהודי הרבה יותר מ- משל אברהם. אז מה קרה לו כשעולים לארץ? כש... מה קרה לגבר הזה, mm. לדמות הגבר הזאת, כשהספרות היהודית אה, הגיעה אה, כן. ארצה? מנדלב, אה, שלום עליכם, זה דפוסים ככה... מוקדמים. נכון. ואני רואה את... והחבר'ה האחרים זה אפרים קישון. כן. זה גם המין היהודי הגלותי בתוך ההוויה הציונית. זה הונגרית בעברית. זה גם, בדיוק. זה גם בפנים וגם בחוץ. וכמובן הספרות, הספרות והתרבות היהודית האמריקאית, וגם הבריטית, וגם במדינות אחרות בישראל, הגבר הזה לא הצליח עדיין. זאת אומרת, לא, לא הצליח ל, לייסד סביבו איזה מסורת של כתיבה קומית ב, בעברית, בישראל. תן לנו רגע קישון. אבל קטן. ניתן קודם קישון. כן. כי קישון, על אף שהוא קורא לאשתו, אני מאוד אוהבת קישון. אשתי הקטנה. אשתי הקטנה. את אוהבת קישון ש... למה? גם אני, למה אתה? אוה, oh, אני יודע אותו בעל פה. Mm-hmm. כי לקישון, משתי סיבות. קודם כל, אני אוהב את העמדה שלו בתור מי שמתבונן מבחוץ, אבל עושה את זה בהרבה אהבה. נכון? הוא מתבונן על החברה שלנו מבחוץ, והוא כן. גם מונה את כשליה, גם הפוליטיים וגם האישיותיים, את הרעש, המיוזעות, הבלגן, הכאוס, הקומבינות, התחמנות, שטוקס, כל הסיפור. שטוקס זה האינסטלטור, שעושה לו הרבה צרות. אבל יש שם משהו שהוא... אה, 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 עטוי קטיפה. זאת אומרת, יש משהו שגם ה... 
שהקוצניות הזאת היא נמסכת ועטופה בהרבה אהבה. אבל, גם, אבל, של... גם בפתוס, אבל גם בפתוס לאומי. לא? על זה אני יכול להתווכח איתך. אה. אני לא חושב. בדמות של, בפרסונה של קישון, לא בתוך הטקסט. בפרסונה של קישון, אני לא בטוח. Mm-hmm. הרי הוא חילק את חייו בין uh, ישראל לשוויץ, נכון? הוא הצליח מאוד, הוא נסע שוב ושוב, mm-hmm. והוא גם, הוא אף פעם לא היה, הוא אף פעם לא תפס את עצמו חלק מהתרבות הישראלית ממש. Mm-hmm. מה שאיפשר לו להסתכל עליה ולכתוב עליה בהומור, כי ההומור זקוק למרחק הזה. כן. אתה זוכר את יצחק הסוף איננו? לא. אתה זוכר את הטקסט הזה? אוי, איזה טקסט נהדר. נזכרתי בגלל יצחק. אבל זה ארוך. מגיהים בבית דפוס, ככה, של עיתון. כותב, העורך של העיתון כותב למגיע, יצחק, פסיק, הסוף איננו. וכל הארץ מתמלאת במסע של הספדים ואבל ובניית בניינים על יצחק הסוף איננו. אז, oh, מעניין. אז גבר של קישון. אז גבר של קישון. אז קישון הרבה, קישון כותב על מערכת היחסים שלו עם אשתו, ושוב, זו אותה פרדיגמה, זה אותו דפוס. זה הגבר הנרפה וחסר אונים מול האישה הפלטנית שיודעת הכי טוב מכולם, mm-hmm. אוקיי? ושגם היא יודעת לתמרן אותו לצרכיה. Mm-hmm. זה יעקב ורבקה, mm-hmm. זה יצחק ורבקה. Mm-hmm. זה אותו סיפור. יש המון דוגמאות. אבל אחד ממופעי האימה של האישה, שהיא יודעת מה היא רוצה, ודורשת מבעלה היהודי לספק את הסחורה. Mm-hmm. ובמקרה הזה היא רוצה כלב. היא רוצה כלב. באחד האמשים האלה, אשתי החליטה שהילדים רוצים כלב. אני התנגדתי בכל תוקף. שוב שאלתי, הרי כבר דיברנו על זה. רק לניסיון, ככה אישה, בשביל הילדים. בטח, אבל אחרי זה אנחנו מתקשרים אליו, אי אפשר לסלק אותו יותר. האישה קיימה עם הילודה כמה שיחות, וכתוצאה מכך, אמיר ורננה, אל הילדים, פרצו בבכי שאבא, כלב, כלב, כלב. באופק הסתמנה פשרה מסוימת. שימו לב לפשרה. טוב, אמרתי, אקנה כלב. איזה? גזעי, אמרה אשתי. מזה הבנתי שהיא כבר הספיקה להתייעץ עם השכנים, בעלי המפלצות המגודלות מסביב. ולכן הזכרתי שהם מסתכלים בי כמה ימים, אגב, חיוך נבזי מאוד. ועכשיו, מה היא רוצה שהוא יביא? הוא לא רוצה כלב בכלל, אבל לה יש תוכנית. אינני מעוניינת בכלב גדול שהורס לי את הבית, המשיכה אישה בהנחיות. וגם לא בכלב קטן, משום שאת אלה אני לא סובלת. כמו כן שמעתי שכלב צעיר עושה פיפי על השטיח ולכלב זקן יש אסתמה. <laughs> על כן צריך להקפיד שבעתיים. מבנה גוף אנטומי, רגליים ישרות, חניכיים עם פיגמנטים, ומה שעיקר, שיער לא מקורזל. בקיצור, רצוי כלב צייתן, בעל נביחה צלולה, אך שתקן. לא נוגס, לא מלכלך, ובשום אופן לא נקבה, משום שאלה דורשות בכל שישה חודשים, וגם זכר לא צריך, משום שאלה רצים אחרי הנקבות. וכמובן, לא זה כזה העולה הון תועפות, אלא כלב גזעי. שאבותיו רשומים אצל וטרינרים ידועי שם במצח דורות, היות שרק אלה שווים את הכסף. טוב, אמרתי, אז זה הכלב שהילדים רוצים? כן. כעת לך והתעניין. אז זה... אז... אותו סיפור, כן? וחלק מהקומדיות ההומורסקות הדומסטיות, המשפחתיות של קישון, שזה שיא תפארתו הקומית, בדיוק מבוססת על אותו... על אותה מערכת יחסים. כן, האישה היהודייה, הגבר היהודי והילדים. כן, הילדים הפוליטיים. מה שממתן את זה כאן, אני חוזרת למה שאמרתי אצל מנדלי, זה שהגבר חסר האונים, ש, שבסופו של דבר הוא מקשקש ככלב וזה לא עוזר לו ליד אשתו, אבל הוא המספר של הסיפור. זה מאוד מנוגד ליצחק השותק, נכון. ליצחק הדומם. המספרים האלה הם מספרים שמיטיבים לראות ומיטיבים נכון. לדבר. זאת אומרת, פה יש להם, גוף אין להם, יכולת השפעה אין להם, מנדט בדיוק. אין להם, אבל פה יש להם. פה יש להם, נכון. ול... וגם אירוניה עצמית, כי הם מספרים, זה אומר שהם צוחקים על עצמם. הם רואים, נכון. עיניהם לא קהות. נכון. ואילו יצחק, כל כך מעט מילים הוא אומר, הרבה, יצחק התנכי, נכון. הכי הרבה מילים הוא אומר בברכה המוטעית שהוא נותן ל... ליעקב. נכון. הוא מתחיל, הטקסט הראשון שלו זה אבי, ואחר כך פה ושם, ככה, ואחר כך הטקסט המוטעה הזה. וזה קו שמבדיל ביניהם. נכון. אה, אבל אני, מה אתה אומר? שבאמת, זה נכון, כי במובן מסוים המעמד הקומי נכפה על יצחק. כן. 
כן. ברגע שהוא הופך להיות דמות בוגרת. כן. זה כמעט נכפה על יצחק. אבל המסורת של הכתיבה היהודית, ההומורסקית, ניקסה לעצמה את העמדה הזאת, והתחילה לדבר אותה בעצמה. האם מה שמשתמע ממה שאתה אומר זה שהיעדר הדמות הגברית הזאת בספרות הישראלית, mm. העכשווית, אה, כרוך גם בהיעדר הומור מסוים? כן. אוי, <laughs> אני, זה לא מצחיק? אני רוצה לא מצחיק. לבכור. זה דבר לא מצחיק בכלל. כן. כלומר, יש... איך אתה מסביר את ה... מלבד קישון, אתה חושב שיש... חנוך לוין אולי. אתה חושב שיש חסר ב, ב, מאוד, במשבצת הזאת של הקומי? מאוד, מאוד, האמיני לי. בגלל שאני אה, מבקר ספרות ואני קורא הרבה ספרים, אתה קורא ספרי ספרים של... בש... ב... ב... לאחרונה אתה מרבה להתייחס לספרי ביקורים. נכון, ב... נכון. אתה מבקר ספרי הביקורים החשוב נכון. של עיתון הארץ. אה, אין אז... הומור. אין הומור? אין הומור. אין הומור. אתה עצוב שזה לא... וזה שובר לי את הלב, כן? מאוד. אני אה. רק... אני שונא לחזור על עצמי בכל ביקורת וביקורת, שבה אני משווע <laughs> לאיזה רגע של... של חיוך, הכל מאוד מאוד דרמטי. למה אתה מקשר את היעדר ההומור הזה? אני חושב, יש אולי, אני חושב, יש שתי סיבות לזה. אחת היא שהספרות הישראלית, כשהיא נוצרה, היא נולדה, קודם כל היא נולדה מתוך הרומנטיקה, שזה מין טריטוריה... רצינית. רצינית, גרנדיוזית, מלאת פאתוס. Mm-hmm. פאתוס לא מאפשר הומור, כי הפאתוס מטביע אותנו בתוכו, הוא לא מאפשר מרחק. אבל גם היא נולדה מתוך השליחות הלאומית, נכון? היא נולדה כדי לסייע ביצירתו של יהודי, היהודי החדש לעומת היהודי הישן. כלומר, להתנער מהדימוי היהודי הגלותי היידישאי הזה של הגבר הנשי הנרפה, היצחקי הזה, הפראייר, הב... הולך לאיבוד, ולייצר במקומו את היהודי החדש, את יהדות השרירים, את הגבר הישראלי. הנחוש, האמיץ, השרירן, השזוף, החסון, הבטוח בעצמו. אתה חושב שיש איזה, נוצר איזה קישור בין אה, מודוס ספרותי גבוה לבין רצינות? זאת אומרת, שההומור מזוהה כז'אנר... אה, בתרבות י... הישראלית, בתרבות, כן. וזה שונה <coughs> ממה שקורה בתרבות העולם? נכון. כן? אגב, לכתוב, איפה, לכתוב קומי... באיזה הקשר, באיזה תרבות אה, אה, קומי זה, זה, זה גבוה ב, ב, בתוך המודוסים הספרותיים? קודם כל... ה... כל, כל... בכל מודוס יש גבוה ונמוך, כן. כמובן. אבל אני חושב שבתרבות, שוב, בשרידים, אני, אני חושב שהתרבות המר, היהודית-אמריקאית, והתרבות היהודית-אמריקאית גם מאוד משפיעה על התרבות האמריקאית ככלל. Mm-hmm. יש איזה כבוד, כבוד בספרות להקשרים הקומיים. גם בקולנוע. גם בקולנוע. Mm-hmm. נכון. עוד ילד. קולנוע, נכון. Mm-hmm. אבל גם בספרות, אנחנו חושבים על השורה הראשונה של הסופרים היהודים האמריקאים, שהם גם השורה הראשונה של הסופרים האמריקאים. Mm-hmm. שהם משתמשים בהומור כדי לתאר את עולמם. מה את אומרת, דמויות, ו... דמויות גבריות של אתגר קרת, אין לו יצחקים? לאתגר קרת יש באמת, mm-hmm. נכון. Mm-hmm. למרות שאצל אתגר קרת זה הכל מ... מ... מוצ... זה לא היה... זה תמיד מוצפן ומקודד, שלא... כן. כן, זה במין mm-hmm. סקצ'ינג כן, כזה. כן. Um, הוא לא נכנס לקר... זה לא טקסט ריאליסטי מפותח ונוכח. הוא לא נכנס לקישקה... עטוי בעצירות <laughs> של, של, של הגבר הזה, של הגבר היהודי, <laughs> שבאמת הספרות, הספרות הישראלית כצופה לבית ישראל ניסתה קצת ל... לא קצת, היא ניסתה ל... לסלק מהבמה של מי הוא היהודי, ובמיוחד מי הוא היהודי בארץ אם ישראל. אם אתה מדבר על לסלק מהבמה, ישראל. אני חוזרת לסיפור של, של יצחק, שאנחנו קוראים בתנ״ך, יצחק, הסוף איננו. איזה היעדר מפתיע, ככה קראתי שוב את הפרקים לקראת השיחה שלנו, של הסיפור של, של הפטירה של כן. יצחק. נאמר אחר כך, רחוק רחוק, נכון, שיצחק מת. אבל יצחק כדמות, כדמות פועלת, נעלם ברגע שיעקב, ברגע שיעקב תופס את הבמה בתור יעקב החדש, הגבר החדש, הבהות הזאת של יצחק נמצאת ברקע הדברים, ואנחנו רק שומע, אנחנו שומעים אחר כך על הפטירה של המינקת של רבקה. כן. ככה באלון בחוט, אבל... יש אפילו היעדר של ה... הוא עד כדי כך לא נוכח, שאפילו המוות שלו לא הופך, לא הופך להיות סיפור. וזה, והוא גם, <coughs> ב, ב, בסיפור שלו, בשמונת הפרקים שבהם הוא, הוא נוכח, הוא, הוא מופיע כ, באופן אנקדוטלי, במובן הזה <coughs> שיש בתוך השמונה פרקים האלה, שהרצף הסיפורים, הסיפורי הוא של אברהם. בדיוק. של אברהם. בהתחלה של אברהם, ואז אחר כך... גם בתוך ה- 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 החצי השני, שמתמקד יותר בו, הגיבורים האמיתיים זה רבקה ויעקב, וגם עשיו. Mm-hmm. 
או, או אפילו, ב, ויש גיבורי, זאת אומרת, הוא דמות שמגיחה לפרקים, זאת אומרת, אין שם איזה, וזה גם חלק מהכוח שלה. הכוח, זאת אומרת, הכוח הרטורי שגורם לאנשים כמוני לאהוב אותו כל כך. זה כל כך יפה, הגאולה שעשית לו, כי אתה שחררת אותו מלהיות כפות, עקוד, לסיפור של עקדת יצחק. בדרך כלל הוא נזכר, מדברים על אברהם, מדברים על יעקב, ויצחק הוא הגיבור של עקדת יצחק, הוא לא הגיבור, הוא גיבור המשנה של עקדת יצחק. ואתה שחררת את החבלים האלה, ככה, ונתת לו את כל הבמה כדי להיות הגבר הפסיבי, וה... לא רואה, והרעב לפעמים. דיברנו על צחוק ועל העיתול, על הלצחק, אבל זה מעניין שהביטוי פחד נאמר פעמיים ביחס ליצחק, באופן מוזר, פחד יצחק, בתוך הטקסט של יעקב. אז אני שואלת אותך, עם כל האהבה שלך לדפוס, לנוכחות הספרותית, לפחות, של הדפוס הגברי הזה, אין גם איזה פחד קיום שקשור ל... היות גבר כזה בעולם שלנו? כן. זאת אומרת, זה, זה מעניין לחשוב על זה אפילו כאן בישראל של היום. עד כמה הדימוי הזה של הגבר היהודי היצחקי, כן, הוא מעורר פחד. נכון? אפילו בשיח... אצל מי? עד כמה הנוכחות של הדימוי הזה נוכחת אפילו בשיח הציבורי? בכל מיני הקשרים, בתור דמות שמעוררת אה, חרדה, בתור דמות שיכולה לסכן אותנו. מה, מה, כי היא חלשה מדי בשביל כן. הקיום שלנו? כי היא חנשה, כי היא מסתגלת, כי היא חיה מיום ליום, כי היא מתאימה את עצמה לסיטואציה, כי היא מוותרת על העקרונות המקודשים ולפעמים בוחרת ב, ב, בגשמיות של ההישרדות היומיומית הזאת. אין בה את הפתוס הרוחני שיש ל, ל, לאברהם ול, וליעקב. אלא יש שם איזה מהות שהיא הרבה יותר נזילה ואפילו נשית. זה דבר ש... שאנחנו כתרבות, בתרבות הישראלית, אנחנו חר... חרדים ממנו. בגלל שבעצם אנחנו יצחקים, ואז כשאנחנו רואים נכון. את היצחקים אנחנו, אנחנו מפחדים. רואים... אז אני חושבת שיש בזה איזה, איזה בחירה עם עומק של נכון. מבט לא חד משמעי. נכון. על הלא חד משמעי. בדיוק. בפנים. וזה, הבו לנו את היצחקים של העולם. הם חסרים לנו קצת. Mm-hmm. באמת. בתוך העולם שלנו, שעולם שיש בו כל כך הרבה נוקשות וחוסר סתגלנות, יש משהו בדמות של יצחק שיודע לי, בארכיטיפ הזה שנוצר מתוך יצחק ושזורם לנו גם קצת בורקים, לא משנה כמה ננסה להתכחש לו, שהוא חשוב, הוא חשוב לקיום שלנו, באמת. אפילו יותר מדברים אחרים. היכולת העתיקה הזאת שעוברת מדור לדור, לא לדעת הכל הכי טוב, ושקצת לנהוג בסבלנות ובסלחנות לאבני נגף שמוטלים בפנינו, ולדעת גם לצחוק על עצמנו. כמה רגיעה יש בזה, נכון? וכמה היא נחוצה לנו. לדעת לצחוק על עצמנו, עמרי הרצוג, אתה מזכיר לנו, רגע לפני שמחת תורה, אז אני חושבת שנתת לנו איזה בסיס לרווחה, נגיד. אני חושבת שמה שאתה קורא לו זה אפשרות לנפש לנוח, לנוח קצת. קצת. ומתוך המנוחה יכולה לבוא שמחה? בטוח. מה אתה אומר? רק, לא סתם רק שמחה, מתוך המנוחה. אלא שמחת תורה. עמרי הרצוג, דוקטור עמרי הרצוג, חתן פרס ברנשטיין לביקורת הספרות. איך זה לקרוא? את ספר הביקורים של אלוהים ביחד, את ספר בראשית, אחרי שאתה קורא את ספרי... איך זה לקרוא ככה ספר שחזרו וקראו בו הרבה? חזרו וקראו, וואי, זו חוויה מאוד אחרת מחוויית היום-יום שלי, שבה אני צריך להתוודע, זאת אומרת, זו חוויה שבה אני שמח בה, כי אני... מין, אני קורא קולות חדשים וסופרים חדשים וסופרות חדשות, ואני צריך לז... כלומר... ללוות את הכניסה של חלקם לתוך הזירה הזאת, ולזהות את הקולות המעניינים. אז יש משהו מאוד מפייס ומנחם ומרגיע, <laughs> אפרופו הרגיעה והשמחה, בלהיכנס ב- ב- לתוך טקסט שכבר... שהרבדים השונים שלו כבר נחרשו, ובכל פעם יש... מתגלים עוד ועוד רבדים. והנה פתחת אותו לפניי, 
אה, באיזה, בראשית חדשה, והרי זה מה שאנחנו עושים כשאנחנו קוראים את בראשית, קוראים את זה כל שנה מחדש. כל פעם מחדש. וכל פעם הוא אה, אה, נפתח לפנינו מחדש. נכון, זה הקסם של הטקסט הזה. כן. בכל פעם הוא מספר לי סיפור קצת אחר. כן. אז תודה על הפעם הזאת. תודה. תודה לך, עמרי, על הקריאה המרתקת הזאת שלך. ואני אומרת לכם שהייתם איתנו, אני מקווה שהייתם איתנו גם במפגשים הקודמים שלנו, עם נורית זרחי בראש השנה, עם מיכל בן נפתלי לקראת יום כיפור, עם רינו צרור בסוכות, מפגש לקראת סוכות, אתם יכולים לחזור אל המפגשים האלה, ונאחל חג שמח, שנה טובה, מודה מאוד לכל אנשי צוות בית אביחי. שהיו איתנו כמו אברהם, יצחק ויעקב, <laughs> בכל הדרך שהלכנו ביחד. תודה רבה, חג שמח. חג שמח. חג שמח.